ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா சோயா சங்க்ஸ் வெஜ் கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னிட்டு பார்க்கலாம் இது மேலே க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ள சாஃப்டாக இருக்கும் சூப்பர் டேஸ்ட் இது இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கணும் குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னிட்டு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி சீரகம் போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லா பொறிஞ்ச பின்னாடி பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு தேவையில்ல கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிட்டாலே போதும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் கட்லெட் சாப்பிட நல்லா வதக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த பச்சை வாடை போகிற வள போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பீன்ஸ் ஒரு கப் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பீன்ஸையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கேரட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் நான் கேரட் துருவி வச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிடாதனால துருவி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வதங்கிடும் அடுத்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மிளகா பொடி கரம் மசாலா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாமே நான் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு இதில் தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுடுங்க அப்போ நல்லா இன்னும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடும் இது வந்து சோயா சங்க்ஸ் இந்த மீல் மேக்கர் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நல்லா தண்ணியில் கொ தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுடுங்க நல்லா அதே பா வெந்துடும் அதை வெந்த பின்னாடி நல்லா இந்த சோயா மீல் மேக்கரை புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்று எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு பொட்டேட்டோ இது வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொட்டேட்டோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட இது வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த சோயா சங்க்ஸ் ஆட் பண்ணாமல் தான் செஞ்சுருக்கேன் கட்லெட்டு ஆனால் இது ஆட் பண்ணனால டேஸ்ட் ரெஞ்சமாக சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பிரெட் கிராம்ஸ் இல்லைன்னா பிரெட்டை வந்து நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க அடித்து வச்சிட்டிங்கன்னா பிரெட் கிராம்ஸ் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அதுக்கேற்ற அளவு உப்பு இதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் அந்த வெஜிடபிள் மிக்சரை கொஞ்சம் வடை மாதிரி தட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த இதில் வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த பிரெட் கிராம்ஸில் கோட் பண்ணிக்கோங்க கோட் பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது இன்னும் உங்களுக்கு க்ரிஸ்பியாக வேணும்னா இந்த கோட் பண்ண பிரெட் கிரம்ஸ் கோட் பண்ணிட்டிங்களா திருப்பி இன்னொரு டைம் வந்து இதில் அந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா இன்னும் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பின்னாடி குழந்தைங்க வந்த வந்த உடனே இது மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் ஆட் பண்ணலாம் வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் உங்கள் குழந்த சாப்பிட்றதுலையோ அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் பாருங்கள் க்ரிஸ்பியான கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து மேலே நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்யூ பாய்